ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు మనం రోగం పుట్టుక అసలు ఎక్కడ అనేది విషయం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం రోగ మూలం ఆలోచిద్దాం మామూలుగా మనందరికీ అనేక రకాల సమస్యలు శరీరానికి వస్తూ ఉంటాయి బీపీయో షుగరో కీళ్ళ నొప్పులు అధిక బరువు హార్మోన్ సమస్యలు కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళతాం అది హోమియో డాక్టర్ అవ్వచ్చు ఆయుర్వేదం డాక్టర్ అవ్వచ్చు అల్లోపతి అవ్వచ్చు యునాని సిద్ధ అవ్వచ్చు రోగానికి వాళ్ళ మందులు ఇస్తారు మీకు రోగం తగ్గుతుంది ఆ రోగం మళ్ళీ రాకూడదంటే డాక్టర్ గారు అంటారు ఈ మందుని రోజు వేసుకోవాలండి అంటారు రోజు ఆ మందు వేసుకుంటారు ఎన్నిసార్లు వేసుకోవాలంటే ఉదయం ఒకసారి సాయంకాలం ఒకసారి అంటారు ఎప్పుడు వేసుకోవాలండి తినే ముందు ఈ మాత్ర వేసుకు తినండి అంటే ఎంతకాలం ఈ మందు వేసుకోవాలి బీపీకి షుగర్ కంటే మీరు జీవించినంత కాలం అంటారు ఎందుకండి జీవితకాలం అంటే ఒకసారి షుగర్ వస్తే జీవితకాలం పోదండి ఒకసారి బీపీ వస్తే జీవితకాలం పోదు కాబట్టి మీరు జీవితకాలం మందు వేసుకోవాల్సింది అంటారు మరి ఇలాంటి జీవితం మీకు ఇష్టమా ఆలోచించండి ఒక్కసారి ఎవరికైనా ఇష్టమండి కనీసం మీకు ఆ మందు ఇచ్చిన డాక్టర్కైనా ఇష్టమా వాళ్ళ ఆవిడ కాళ్ళ పిల్లలకు కూడా ఇట్లా జబ్బు వచ్చబ్బ జీవితకాలం ఉంటే హాయిగా నాకు మందులు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు కంపెనీలు వారు వీళ్ళ ఫ్రీగా ఇవ్వచ్చని అనుకుంటాడండి అట్లా అనుకోరు కదా కానీ ఏ మనిషి జీవితంతో రోగంతో బాధపడాలి మందులు వేసుకోవాలనుకోడు కానీ మీరు వద్దనుకుంటున్నారు అయినా మీ రోగం జీవితాంతం మీతోనే ఉంటున్నది ఏమన్నా వయసు రాకుండానే రోగాలు వచ్చి భర్తకి భార్య పోయి ఒంటరిగా జీవితం రావచ్చు అవుతున్నదేమో కానీ భర్త పోయి ఆవిడ ఒంటరి అవుతున్నారేవు కానీ కానీ మీకు అటాచ్మెంట్ ఈ రోగంతో మాత్రం పోవట్ల భార్య భర్తలు అటాచ్మెంట్ పోతున్నది కానీ రోగంతో అటాచ్మెంట్ మాత్రం పోవట్ల కొంతమంది ఈ మధ్య గొడవలు అయిపోయి విడాకులు తీసుకుని ఎవరి జీవితాన్ని వాళ్ళు ఒంటరిగా గడుపుతున్నారు కానీ ఈ రోగాలతో విడాకులు అవట్లా మీకు ఎప్పుడు జీవితకాలం పాటు బాండింగ్ ఏర్పడుతుంది ఎందుకు ఇలాంటి స్థితి వస్తున్నది మనం రోగానికి తాత్కాలికంగా వైద్యం చేసి రోగ ఉపశమనాన్ని పొందుతున్నాం ఆ రోగ మూలానికి వైద్యం చేయట్లేదు రోగం ఎక్కడ పుట్టిందో దానికి వైద్యం చేయట్లా అందుకని రోగ లక్షణాలకి రోగం కలిగించే బాధకు వైద్యం చేస్తున్నాం ఆ రోగ బీజానికి వైద్యం చేయాలి ఇక్కడ మీరు అసలు ముఖ్యమైన విషయం ఆలోచించాలి ఇలా ట్రీట్మెంట్ చేయనంత కాలము మనం పేషెంట్లమే ఒకసారి షుగర్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారు షుగర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళుతున్నారంటే మీరు డయాబెటిక్ పేషెంట్ డయాబెటిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళతారు అందుకని పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు డాక్టర్ చుట్టూ మీరు వెళ్ళారనుకోండి మీరు ఏమంటారు మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అండి ఈయన అంటారు మా ఫ్యామ్ మా డయాబెటిక్ డాక్టర్ అండి అంటారు మా డయాబెటిక్ హాస్పిటల్ అండి అంటారు మీరు ఆ డాక్టర్ గారు అంటారు మా పర్మనెంట్ పేషెంట్ అండి వీళ్ళు అంటారు ఈ చక్కగా చూడండి మీకు హాస్పిటల్కి డాక్టర్కి మంచి బాండింగ్ అనమాట జీవితంలో పోవద్దా మరి మరి రోగ మూలం ఎక్కడ మీరు ఎప్పుడు పేషెంట్గా నిందుకుంటున్నారంటే మీరు రోజు రోగాన్ని పుట్టించి ఇటు పెడుతున్నారు పైనుంచి మందు ఇటు వెంగుతున్నారు డాక్టర్ గారు అంటారు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే ముందండి ఈ మాత్ర వేసుకుని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయండి ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్లో రోగం పుట్టి మీరు ఇటు పెడతారు ఆ రోగం తగ్గటానికి ఇటు మందు వేసుకుంటారు ఇటు పెట్ట అటు మందు మెంగ ఇటు పెట్ట అటు మందు మెంగ ఇది ఎలాంటిదంటే తినే ముందు మందు వేసుకు తింటాం చెమ్మూ నీళ్లు పక్కన పెట్టుకోండి తర్వాత బురదలో కాలు పెట్టండి ఇది మనం చేసి ఎందుకంటే బురద ఏటు అవుతుందని తెలుసు కడుక్కోవడానికి ముందే నీళ్లు పెట్టుకోవటం మనం రోగాన్ని పుట్టించే వాటిని తింటున్నాం ఉపశమనానికి జబ్బు తగ్గించుకోవడానికి పైనుంచి మందు వేసుకుంటున్నాం అంటే ఈరోజు వరకు రోగాన్ని పుట్టించే తిని ఈరోజుకు ఉపశమనం పొందుతున్నాం రేపు మళ్ళీ అదే తింటాం రోగం రేపు పుడుతుంది మళ్ళీ రేపు మందు వేసుకోవాలి జీవితకాలం తింటాం రోగం పుట్టించే వాటిని జీవితకాలం మందు వేసుకుంటాం ఇది ఒక ఆట అందుకని రోగాలు వస్తే ఒకసారి లైఫ్లో పోవు జీవితకాలం మందులు మొదలెట్టామంటే లైఫ్ టైం వేసుకోక మానకుండా ఉండటానికి లేదు అని అందరి మనసుల్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది అది డాక్టర్స్కి ఆ సైన్స్లో ఉన్నది వాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళ తప్ప ఏమి లేదు మనకు రోగం అని వెళ్తాం కదా మనకు మందిస్తారు నువ్వు ఆహారం రోగం రాకుండా తిను ఈ శోధంతా చదవడానికి ఆయనకి టైం లేదు ఆయన సైన్స్ చదువుకున్నది అది కాదనమాట ఆయన మందులు ఇవ్వటం ఆయన సైన్స్ ఆయన శాస్త్రం అది నువ్వు వంట మార్చుకో వండే తీరు మార్చుకో వ్యాయామాలు చేయి నీళ్లు తాగు డిసిప్లిన్ లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అవ్వు నీ అలవాట్లు మంచిగాక నీకు రోగాలు వచ్చాయి నీ మనసు మంచిగాక మీకు రోగాలు వచ్చాయి ఈ శోధంతా చెప్పడానికి సైన్స్లో ఆ డాక్టర్ సబ్జెక్ట్ కాదు అందుకని ఏ డాక్టర్స్ మీకు ఇవి చెప్పరు అందుకని రోగానికి మూలం మీరు వెతకకుండా ఎంతసేపు దేహానికే వైద్యం చేస్తున్నారు దేహానికి వైద్యం చేసినంతకాలం పేషెంట్ 
జీవిత కాలం పేషెంట్ గానే ఉంటాడు దేహానికి కాదు ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సింది రోగం పుట్టేది దేహంలో కాదు రోగం పుట్టేది ముందు మనసులో అందుకని ఫస్ట్ రోగాలు అనేది మనసులో స్టార్ట్ అవుతాయండి మీ సంకల్పమే చెడుగా వచ్చింది అనుకోండి ఆ చెడ్డ సంకల్పమే రోగం దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పలావులు తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు బిర్యానీలు తింటే మంచిది కాదని తెలుసండి రోడ్డు అమ్మటా వెళుతున్నారు ఆకలి వేస్తున్నది పళ్ళు కనపడతాయి కానీ మంచి గుమ్మ గుమ్మలాడి వాసన వస్తుంది కానీ సత్యనారాయణ రాజు క్లాసులు విని మీకు పళ్ళు తింటే మంచిది ఎర్లీ డిన్నర్ అనిపించింది కానీ మీ మనసు పక్కనే పలావులు తింటూ బిర్యానీలు తినే వాళ్ళ వాసన వచ్చేసరికి లాగేస్తుంది చూడండి మీకు మనసు పళ్ళ మీదకి వెళితే మంచిదని సలహా ఇచ్చినప్పటికీ క్లాసులు విని విని జబ్బు తగ్గటానికి మనసులో ఆ వాసన వచ్చేసరికి ఆకర్షణ ఆ క్షణం మీకు మనసు పలావుల వైపు వెళ్ళిపోయింది చూడండి పలావు తింటే బాగుండు తింటే బాగుండు అనేది పండ్లు తింటే బాగుండు అనే దాన్ని డామినేట్ చేసే ఆలోచన వచ్చేసింది మీరు పలావుకు ఓటేస్తారు చూడండి రోగం ఎక్కడ పుట్టింది ముందు మనసులో తినాలనే సంకల్పం వచ్చింది ఆ సంకల్పానికి మీరు ఓటేశారు అందుకని ఆ సంకల్పం కర్మల రూపంలోకి వచ్చేస్తాయి ఆ కర్మలు జరిగిపోతాయి ఆ పలావు వెళుతుంది దాని యాక్షన్ చేస్తుంది అందుకని సంకల్పం చేయించింది తినేటట్టు ప్రేరణ కలిగించింది ఎవరండి ముందు దేహం తప్పు చేయలేదు మనసు తప్పు చేసింది అందుకని మనసులో మనం తప్పులు చేస్తాం ఆలోచనలో సవరణ చేయకపోతే ఆరో ఆలో మనసుకు వైద్యం చేయకపోతే దేహానికి రోగాలు ఎప్పుడు పోవండి అందుకని పెద్ద దొంగ మన మనసు అంటే మనిషి సర్వనాశనమైనా ఈ మనసు వల్లే మనిషి అతి గొప్పవాడైనా ఈ మనసు వల్లే అందుకని వేమని అంటారు ఒక్క మనసు తోడనున్నది సకలము తిక్కబట్టి నరులు తెలియలేరు ఇక్క మెరిగి నడువని ఒకటే చాలు రా విశ్వధాభిరామ వినరవేమ ఒక్క మనసుతో ఉంది సకలం మనుషులు తిక్కబట్టి తెలుసుకోలేరు దాన్ని అవగాహనతో మలుచుకుంటే జీవితమే ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా సాగుతుందనమాట అందుకని నూటికి తొంభై ఐదు మంది ఈ రోజులు ఇన్ని నరకయాతనలు పడుతున్నారంటే క్షణిక సుఖాల వైపు వెళ్ళిపోయి ఆరోగ్యాన్ని ఆనందాన్ని పాడు చేసుకుని అనేక రకాల రుగ్మతలతో శారీరక మానసిక రుగ్మతలతో జీవితాన్ని ఇట్లా ఇబ్బందుల పాలు చేసుకుంటున్నారంటే ఒక్క మనసును సరిగా వాడుకోవటం తెలియక అందుకని రోగాలకి మూలం మనసు ప్రకృతి వైద్య పితామహరు వైద్యరాజు వేగిరాజు కృష్ణం రాజు గారు ఈయన మా ప్రాంతం వారే మాకు దగ్గర బంధువే వీరు భీమవరం ప్రకృతి ఆశ్రమ వ్యవస్థాపకులు ఇండియాలో ఫస్ట్ నేచురోపతి కాలేజీ స్టార్ట్ చేసింది వీరే భీమవరంలో మహాత్మా గాంధీ గారు వీరి గురించి తెలుసుకుని వీరికి ఉత్తరాల ద్వారా పరిచయం అయ్యారు గాంధీ గారు రమ్మంటే వీరు కూడా వెళ్ళి సలహాలు ఇచ్చేవారు గాంధీ గారికి నేచురోపతి సలహాలు ఆ రోజులు గాంధీ గారికి వీరికి ఎప్పుడు లెటర్స్ ద్వారా సంభాషణ జరిగేది ఈయన ఇండియాలో నేచురోపతిలో బాగా చేస్తున్నారని గాంధీ గారు తెలుసుకుని ఇక గాంధీ గారు పేషెంట్స్ని ఈయన దగ్గరికి పంపడం కూడా జరిగేదనమాట ఈ కృష్ణరాజు గారి దగ్గరికి రోగం బాగా పిట్స్ వచ్చి మూర్చ వ్యాధి ఉన్న పేషెంట్ని పంపించి తనకి ఎంతకాలంలో రోగం కుదురుతుందని లెటర్ రాయటానికి పంపే ముందు లెటర్ రాశారట ఎంతకాలంలో కుదురుతుందని ఈ జబ్బు ఎంతకాలంలో నయం అవుతుందంటే వాడి మనసు మారితే మూడు గడియల్లో నయం అవుతుందండి మనసు మారిపోతే జీవితంలో పోదండి అని రాశారు ఆయన అంటే మూడు గడియల్లో రోగం నయం అవుతుందని డాక్టర్ ఎప్పుడు కూడా అట్లా గట్టిగా చెప్తే గాంధీ గారికి ఆశ్చర్యం వేసింది అనమాట ఏంటి మూడు గడియల్లో నయం అవుతుందంటే వాడికి రోగ మూలాన్ని మనసులోంచి తొలగించాలి ఏది మంచి ఏది చెడు అని అతను ఎడ్యుకేట్ చేసి అతను రోగ మూలాన్ని తీసేస్తే అది జీవితంలో మళ్ళీ రాదు అందుకని రోగం దేహానికి పట్టుకోవట్లేదు రోగం ముందు మనసుకు పట్టుకుంటుంది అందుకని ఆ కృష్ణరాజు గారు ఒక మంచి కొటేషన్ ఆ రోజుల్లో ఇచ్చింది మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా భీమర ప్రకృతి ఆశ్రమంలో చేరటానికి కూడా అన్నీ రెడీ చేశారనమాట అనుకోకుండా ఒకరోజు రెండు రోజులు రావడానికి ముందు ఏదో ఇబ్బందులు వచ్చి క్యాన్సిల్ అయింది అలాంటి ప్రకృతి ఆశ్రమం భీమరంలోది ఇప్పటికి చక్కగా జరుగుతున్నది వైద్యరాజు వేగిరాజు కృష్ణరాజు ప్రకృతి ఆశ్రమం శ్రీ రామకృష్ణ ప్రకృతి ఆశ్రమం అంటారు దాన్ని అలాంటి కృష్ణరాజు గారు రోగాన్ని తగ్గించడానికి దీనికి ఇట్లా వైద్యం చేస్తే పోతుందని చెప్తూ ఇంకొక మాట అనే అన్నారనమాట రోగం వచ్చి మనల్ని పట్టుకోలేదు మనం వెళ్ళి రోగాన్ని పట్టుకున్నాం రోగం నిర్జీవ పదార్థం మనం జీవం ఉన్నవాళ్ళం జీవం మనం జీవం ఉన్న మనం ఆ నిర్జీవమైన రోగాన్ని వదిలేస్తే అది అనంతరది వెళ్ళిపోతుంది ఆయన చెప్పిన మాట ఇదని మరి 
इंडिया लो यंतो मंदे प्राकृत वजल तैयार है नेटे बेस बेवारम प्राकृत है सर में इंडिया मत्ता ने क्यों ना दे आकर्णिंची बेल्डिंग ना नमाट बेस अलांटी रोग मोलम एकड़ा नमाट देने के नाय एग्जाम्पल आकर चप्पता नंदी वो कम मानसे पैदा दोंगा नंटा ने की नयनो 93 इंच रंडवेल रंडवर को वो क Upunul ekhara, sahjanan sah, nomor sah ini agan prasadang kuar tin ledu, mutko udan kuar naga bati. Tiap hari sokar ros kuar tin lah, sankal polo, sokar ros kallo kuar, upunul tin lah tu kallo cinden, nain fail an lakshmi betukuna. Kallo kuar pada lah sokar ros rale dendi. Rondo bel rondo nici, rondo bel pada hari daka, sahjanan kok sahre, aydar sahre lu mau rel nampur mind kiri nampur ata gar mind kiri nampur tin to model ite, panda galu pedli, lekap pada nas mind lo function ayana puru. Alah tin tu nte. Manusia kuar itu modal itu tuh. Inka kanan pernah dapat tinta bawang dan alat cina pernah nostan hari. Antara coda ni, lakshim petu kan nanti anak kuar dan asal kuar ikhlas dia. Antara nistaga orang dah kalian antara haiga orang nama ni susu nak kuar ikhlas itu. Tintun dia kau di manusia lakshim petu kala. Ini sahaja dia nak lupa dia nak kuar dan lakshim petu kala. Ure elna pun inti kelna pun dia nak cahno. Antara beli leser ground rollun, nal rollun, ten rollun, ten tin roll, ten alat pesta nadi. Kita nak kerawal alat pesta tu lah. Arusnya lekukan dia akar sangat terlalu di. Kanan pada itu kor kos tenadi. Kor kos cerita perlu kontrol jas kawalan itu kena custom. Anu kena manusia fixes kunte asli terlalu. Ia perlu word pom. Fail awak anda fail awal ante. Ungu take ni kundi. Second thought rak orang anda ante. Manusia lantas strong will power mana. Petukuni wak election petukau alam ada. Nen rondo ala pada hari ni nci. Wak rose anu kuna. Napa poskar al rose na. Malucce poskar anda ka. Uppo anu nu mutkau kau alam ni. Adi panen dailu, ye dekane pichen aku terhadu. Anta coran na manusia lawak itu petik kunte. Ek tapu je itu ni ni nunda deka. Ni an panen dail ek tapu je na aharam. Panda ka pedli kiti ni saucer lawak keros nunda lawak tapu je nu put. Mana sanksara itu panda kure dail nu. I saucer. Kaya ni tinle deka. Na food ni anjas kuna na food ni petik dail ni do tinle sotcha nanti. Anta antaman dana tinna ru, udlo. Kaya kada, wak keros gora kshanong gora tena lana alu cun radi endek ante. Rondo bel air air ini mesti poskar alat cah. Malah apu dah kak, nak lah kak ipun, nak second thought ledu, kah nen fail awan. Enak tu second thought ledu. Wajib jam awasan lekornya mandal awasan lekornya meri jiwin sotsu. Anjat alang te marpu, roga bijam ayana manusia rawali. Anjekani, ini sankal pal lekornya mana cerda panji alan sankal pom rak kuar dene dorada. Ni chain to meru mundu kelendi. Meri dah ena sajin cakalu tar. Enne jabble ena pagot cakalu tar. Enne mandul ena wadre cakalu tar. Alang-alang setitik mana kosun di, alang-alang mahabagya mana arogya ni mana pandu tanya ki mana manusia ni tiada cinta dengan nama ni, manusia ni kerham pencukun nama ni korukuntu, namaskar.